kinds of pieces and parts. Um, of course, brakes. These footrests slip away. They also come off very easily. And this would be an excellent chair for someone who um, stands to do transfers, standing pivot transfers, because they can get the footrests out of the way and get them close up to whatever they're transferring on and off of. They also have, um, go ahead, tell them that much. Dice que esta silla, por ejemplo, es un ejemplo de las sillas que se pueden cambiar constantemente. Dice que este tipo de silla, esto se le puede quitar. Entonces, esto es para personas que necesitan estar pasándose de un lugar a otro. Entonces, esto se le quita para que no estorbe. Entonces, dice que este tipo de silla, también esto como de los frenos, que entonces, este, este es un ejemplo de las sillas que se pueden hacer ajustes en ellas, que se les pueden quitar y poner cosas. Um, this also has a very easily adjusted height of the footrest by pushing these little buttons up along these holes there. You can raise and lower the footrest height. Okay, and we can also um, move these armrests by pushing here. Again, you have a little push button mechanism and that arm will flip back. Dice que esto también, esto es tipo de silla de ruedas que se le pueden mover para atrás, que estos son móviles, no es estático, entonces eso se le puede hacer para atrás también. And that will get it out of the way for, do you guys know what sliding board transfers are? Sliding board transfers. Entonces dice que esto pa, eh, para transferencias de, de, de un lugar a otro, por ejemplo, necesitan pasar o cosas así, o de la cama a la silla. Uh -huh. Do they know what a sliding board transfer is? I don't think so. Okay. Um, we have boards that are about so deep and about so long that are beveled on either end. Dice que se llaman, se llaman, son como tablas para transferir, dice que son como así de, de ancho y son como así de largo. And say I cannot stand on my feet and, and I'm not strong enough to bump myself off of this chair onto something else. Por ejemplo, hay personas que no son tan fuertes de las piernas y entonces no es como que pueden, hay personas que van en silla de ruedas que sí pueden pasarse como solas, pero hay otras que no. Entonces, esa como tabla es para eso. I can take that board and I can get it underneath my leg here in my butt. Entonces dice que puede agarrar esa tabla y que entonces se pone abajo de, la, de esa parte de acá. And have the other end of it on the bed or on the couch or whatever slide. and then scoop myself along that board. Okay, so if you need someone that needs that type of a, of a transfer, um, this would be an excellent chair for that. If you guys don't use sliding boards and don't teach your people sliding board transfers, they, that's something they could easily have made here, sliding boards. But, dice que son como cabritos de madera. Entonces, este, por ejemplo, si la persona está sentada y no tiene que en los pies, digamos, se pone en un extremo aquí en la una parte de la tabla y la otra parte de la tabla se pone en la cama. Entonces ahí solo se va como deslizando. Entonces para gente que está bien débil de las piernas o que parece de parálisis y no lo puede mover en absoluto, sería bueno que ustedes le enseñaran cómo y decirles, o sea, aquí se pueden hacer las tablitas o ellos lo pueden hacer cosas así y enseñarles cómo funciona. Now, we talked about armrests, about desk length arms and full length arms. This is a desk length arm chair. It's cut out here and this would very easily get underneath that tabletop for the lady to do her chores at the table in the house we talked about. Entonces, como les decía de las, de las cosas de las manos, que hay algunas que solo son semi. Entonces dice que estos son buenos para cuando hay una mesa. Entonces esto se puede meter abajo de la mesa y queda hasta aquí el poco. If it were a full length arm and it still had this mechanism, she could do the same thing by flipping these out of the way if it was a full length arm. Entonces dice que si fuera una para los, porque hay algunos que son rectos, son largos, pero dice que si se puede doblar para atrás puede ser exactamente lo mismo, solo dobla para atrás y se mete la mesa debajo de la mesa. As opposed to this, see this chair here? That is a solid full length arm. It does not remove, it does not flip. Por ejemplo, esta dice que esta, la diferencia de esta, esta no se mueve. Esto está sólido, esto está ajustado. Okay. This chair also has the ability to change the axle height. Remember we were talking about moving the, the wheels up and down to get your patient lower or higher? 
Dice que, miren ahí, miren hasta aquí. Dice que en esto de aquí pueden hacer que la rueda esté más alta o más baja. Entonces que quede más al ras del suelo o más, o más alta. So if we move this up here, we drop the whole seating system down. Entonces, por ejemplo, lo que ella decía de que las personas que se tienen que impulsar con sus pies, que entonces si mueven eso para arriba, que entonces queda esto más al ras de la, de la tierra, que eso significa que el pie puede tocar el suelo. Um, but if you drop this one down, then your seat's going to be angled backwards. So you would have to change the whole here corresponding to drop the front of the chair down as well. Entonces aquí tienen estos hoyitos. Entonces si cambian eso, tienen que cambiar eso por lo mismo del ángulo, porque si no va a quedar así. Entonces tienen que cambiar eso a que quede estable. Okay. Some chairs also have the ability to move this axle backward or forward, and we'll see if there's any of those that I can find. Dice que algunas se pueden mover eso por lo que les decía del equilibrio. Que se puede mover más para adelante o más para atrás, la llanta. Por lo del equilibrio de personas que no tienen piernas. Entonces, hay sí hay ruedas que dicen que no pueden ir pero pero se puede. Now, this foot rest here and this foot rest here are very different. While these can flip away and come off and we can move the foot rest up and down, they can't elevate. Dice que, vaya, que se puede mover para afuera, se puede ajustar el tamaño y todo pero no se pueden hacer, no se pueden como elevar más. But Now we can change the length of this footrest by loosening this bolt and this piece here will telescope up in to make it shorter or longer. Entonces dependiendo de que tan larga sea la pierna o que tan corta, esto se puede modular y entonces esto se puede hacer más para arriba o más para abajo. And that works by this little mechanism here. Okay, you just pull up, but, but to release it you have to push it entonces, to take it back down. Funciona así. Solo arriba y si lo quieren volver a soltar eso solo se hace así para abajo y ya se, se suelta Si you look back here at some of these specialty chairs with the small wheels this would be for someone that cannot push at all pero estos son para personas que no pueden pero para nada and we also have, um, get something loose here. We also have a lot of seating components in this chair. We've got a solid back and a solid seat. Um, these armrests not only can be removed, but they can be moved up and down in height. This is also a recline and space chair. It doesn't open up the seat back angle, it tips the whole seating mechanism. Dice que eso también es reclinable, que no solo eso se hace para atrás, sino que toda la silla de ruedas se hace para atrás. By doing this, we can recline the entire mechanism. Of course, it's got a head support, it's got lateral support. This would be for someone who has a lot of neurological involvement and needs lots of support. He cannot maintain posture. We also have the ability on this, if you look at this axle attachment right here, we can take these wheels and move them back along these holes or move them forward along these holes. Um, when anytime you tip a seating system in space or do a recline on just the back, you move the center of balance in the chair backwards. 
And especially when you put the, the patient's weight into there and you, you tip them backward, you shift a lot of weight posteriorly. Así que tienen que tener cuidado y que cada vez que ponen al paciente y dependiendo del peso del paciente siempre la presión se hace para para atrás, o sea la presión recae hacia atrás. And they can get tippy backwards. This one isn't, but if those axles were set forward two or three notches, if I pushed up this a little bit, it would do this. Um, this foot, this is the foot rest mechanism, and it has a lot of adjustability on it. We can uh, move the foot plate up and down by using loosening this mechanism and either telescoping this or telescoping the whole bracket on this. Also, remember we were talking about changing the foot ankle angle? This is a wonderful little mechanism here. It's on a ball and socket. And if you loosen these, this foot plate will not only angle forward and backward, it will angle side to side. Because sometimes the deformities that we get into, you cannot put them back into the alignment you want them in. You've got to use the parts in the chair to accommodate and support the deformity. Um, there's a lot of different kinds of seats. was made for someone who has a lot of extensor spasticity. This is called a pelvic shelf. Eso es, esta, esto se llama una, como una concha para la pelvis. And what it's meant to do is drop the um, ischial tuberosities lower and take them into a little more flexion to break up extensor tone. Dice que esto está hecho para que esta parte de acá, como eso tiene una deformidad, ¿verdad? Para que esto caiga más y entonces la extensión quede más acá, la fuerza y esto de acá. Sometimes it works, sometimes it doesn't. A veces funciona y a veces no. So you try it and you see. Tienen que probarlo. Um, this also has a little bit of contouring in the seat. You can see it's cut out for the legs a little bit with a little bit of um, pommel in the middle to help them stay centered, spread out that base of support, and give them more control. Dice que entonces esto de acá es para esto de aquí en medio. Entonces que eso hace que esto tenga un poco más de estabilidad en las piernas de la persona, que esté un poco más, eh, que esté más sujeta y que quede ese espacio en medio, que sea más cómodo. Okay, remember we were talking about trying to maintain um, um, a, a knee angle of 90, a hip angle of 90, all of that. This um, is set up with holes here so that we can actually move the, where the foot rests attached to in order to get more flexion or less flexion. Vaya, dice que como todo va en base a tener ese ángulo de 90 grados, entre 90 y 100 grados, entonces dice que esto es para los pies, a donde se ponen los pies, entonces que esto se puede mover más para adelante o más para atrás, dependiendo de cómo sea mejor para mantener esa postura. This would be made for someone that has a leg length discrepancy. So we were stepped at. Remember, we talked about how important it is to main con maintain contact the, the whole length of the of the femur. Right. This is really made for the people that have less elasticity here. That this is like because in a sierra it's important that always the leg touches the seat. It can't be too high. Always, 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 so if um, we have someone with a leg length discrepancy, if this is the tops of their knees and when they're sitting it's like this, and we cut that seat off to accommodate this leg, this leg's going to have all this space where it's not supported. 
Entonces dice que, por ejemplo, hay personas que, que están como pan. Entonces dice que las dos piernas tienen que quedar con el mismo soporte, que las dos, porque si no, se va más presión a una pierna que a la otra. Entonces eso hace que tenga más daño en la pierna donde está haciendo la presión. Entonces siempre tienen que ver que las dos queden rectas y con el mismo soporte. We, we will accommodate that deformity, and that's frequently seen when we have a hip dislocation. Dice que cuando se tiene una dislocación de la de la cintura de esta aquí, que se ve ese tipo de casos que quedan. Pero dice que si ustedes tratan de dejar los dos al mismo al mismo al mismo así, que entonces hacen que se reacomode la 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 cintura y todo eso. Okay, this is what we call a, a foot box. I don't know if that's a formal name, but that's what we call it. It's padded all the way around. We would use that for someone who has severe foot deformities that we cannot accommodate on regular foot plates. Sé que eso está hecho para personas que tienen bastante como que tienen es tanta la deformidad en sus pies que no se puede reacomodar en un en algo normal. Entonces que para eso es ese tipo de es como para poner los pies también, verdad? Pero para personas que no se puede en realidad ponerlos en uno normal. Remember, we don't want to do any harm. If we put very deformed feet onto a hard surface that's not padded and they're resting there all day long and knocking around, if they've got tone issues, they can get into skin breakdown on their feet. Entonces dice que por ejemplo hay personas que están bien dañadas de los pies, que tienen son bien deformes, en realidad que no pueden ponerlos en algo así, entonces yo sé que como constantemente los pies se van a estar moviendo, eso puede hacer que se hagan daño y que se empiece a dañar la piel. So sometimes we just have to protect and build things around so that the people aren't being harmed by the chair. Entonces dice que a veces van a tener que simplemente que protegernos o construir cosas para que la, no se, para que estén más cómodos. Um, this is a very nice um, back support for people that need a little bit of trunk control but don't need tons of it. Because they just kind of nestle back in there and it just kind of comes up and surrounds them a little bit. Dice que esos son para personas que no tienen mucho control del tronco, que no es como demasiado, pero que tienen como dificultades en mantenerse mientras se mueven. Entonces dice que eso es perfecto para ellos, porque eso les da como algo más estable y cuando se mueven les, les soporta un poco más. That's um, opposed to something like this, very padded supports that you would bring in very tight to their body. Son para personas que sí tienen bastante problemas, porque estos si se mueven van a chocar aquí, verdad? Entonces eso no va a permitir que se caigan, sino que va a quedar aquí la persona. Okay. Um. Let's go see what Elaine had up her sleeve. She wanted to.